A zona velha do Fonchelmo e mais precisamente a Rua de Santa Maria, que já era conhecida como Rua de Santa Maria do Calhau, foi o primeiro arruamento, o primeiro aglomerado urbano construído por europeus portugueses fora do território nacional, ou seja, no Atlântico. Só por aí tem uma grande importância. Esta zona resumia-se muito, na minha condição de menino, ao Almeirão Terrado, onde nós passávamos os dias jogando futebol, participávamos na mergulhança, não sei, a mergulhança, para aqueles que eventualmente não saibam, consistia em mergulhar junto dos barcos que nos visitavam apanhando algumas moedas que os estrangeiros atiravam, não é? E, além disso, havia aqui uma atividade relacionada com os bambuteiros. Eu recordo que já se praticou o taromba aqui no Amorente Reis. E, o circo todos os anos estava aí. E, o Amorente Reis já foi um espaço onde, onde existia cinema, por exemplo, e teatro. Acho que havia uma riqueza de manifestações que também engrandeciam não é? e dava algum conhecimento aos moradores aqui da zona. E nesse sentido até acho que nós não éramos, não éramos tão pobres como aparentemente se julgava. As pessoas em geral e os visitantes tinham algum medo de passar nas ruas da Zona Velha devido a toda uma situação que existia, que envolvia desde droga, tráfico, consumo, prostituição. Era uma, uma zona um pouco perigosa, mas que tinha todo um conjunto de habitantes que uh, iam lidando com a situação, mas que também passavam as suas dificuldades. Casas abandonadas, portas destruídas, janelas destruídas, gente muito suspeita na rua, e então era um pouco de desgraça. A rua Santa Maria era, era conhecida por uma rua um bocado marginal, de, de bebedos e, e um bocado também uma certa prostituição, coisas assim. É, é, pelo menos era a fama que tinha a rua. Houve uma intenção do Governo, da Câmara, portanto, das entidades responsáveis, em um, retirar essas pessoas, ou pelo menos retirar, sim, esse ambiente, esse mau ambiente da Rua de Santa Maria e dar-lhe um ar novo. Era uma parte muito, muito olvidada. A gente não queria, não queria passar por aqui, porque, porque não era recomendável, havia sempre algum, algum problema. E em que mudou? Passou a ser um espaço donde la gente eh, poder pasear. Ahora ya tener atractivos en restaurantes, tener actividad. Veio dinamizar una zona que estaba esquecida y antiquada y tal vez dejada a su má suerte. Um, y veio trazer una vida diferente. Zona velha, uh, só isto tiene un peso. Uh, y a nuestra idea de velho. As coisas velhas normalmente são coisas que já não interessam. É claro que não só as portas, mas as portas também trouxeram um, um refrescar a esta zona. Cresceram os, os espaços de restauração, de bares. Também é importante era, e assim foi, que começaram a crescer espaços culturais, os espaços artísticos. A arte, no fundo, acaba por chamar pessoas, não é? Então, a partir do momento em que uma rua se torna um bocadinho mais hum, visitada e mais movimentada, naturalmente que o comércio também começa a surgir e começa-se a criar ali um ecossistema diferente. Não só é um museu parado, como é uma galeria ativa e viva e, te, e criou a oportunidade de surgirem novos espaços culturais que criaram outras dinâmicas e novos projetos, como, por exemplo, o Espaço 116. Presenté el proyecto a, a Juan Carlos Abreu. Coincidió que, que me enteré que aquí en, este, en la Rua Santa María se iba a abrir, iba a abrir un, un local, un espacio que era una tasca literaria. Entonces ya parece que se me encendieron muchas lucecitas en la cabeza y juntando con que, bueno, soy bastante amigo, conocido con, con Marcos Milinsky, dije, vamos a intentar comenzar eh, aquí en la Rua Santa María. Y fue como así se comenzó en abril del 2011 a pintar la puerta 
77 de la Rua Santa María. La tasca literaria, doña Joana Rabo de Peixe. Cuando el proyecto ya comenzó a tomar cuerpo, a hacer una primera puerta, y estaba, claro, aquel espacio que era una tasca literaria, que Juan Carlos iba a abrir. Yo pensé como integrar con la rua e integrar con el espacio de tasca literaria, hacer cualquier cosa con libros. Y yo gosto mucho de los juegos espaciales, entonces eu, eu, eu pensé una prateleira eh, falsa de, con libros. Que se abre y que abre a la cultura. Y entonces eh, ese concepto es, es, es muy importante porque esa es la filosofía de, de este proyecto. La filosofía es, es abrir las puertas, abrir las mentes de las personas. We had an idea to do the partner project in Bitola, in my hometown, in Macedonia, to do the same. So I asked the um, uh, government, let's say, uh, to do the same project. So I, would need, I will need them to allow me to do that. Maybe they can also help with finances because it's not cheap to do it. But uh, I would ask like voluntary artists to help in doing the same project in Bitola because I think it's really important and nice thing to do. Attracts uh, tourists and it's nice for everyone. The initiative of some artists in the sense of painting algumas portas, particularly in the Rua de Santa Maria vieron traer y dar algún destaque más una vez a esta zona, enriquecerlo desde el punto de vista artístico, ¿no? o que más una vez se comprueba que este espacio está en sí, no solo por el espacio histórico que representa, ¿no? mas congrega en sí toda una serie de manifestaciones culturales que se han mantenido a lo largo de la vida y que creo que son extremadamente interesantes. No es una idea nueva de aquí, aliás, en mi recolha tengo ali un artículo sobre, sobre el mismo proyecto en Italia, o que eu acho que é bom é, de facto, trazer uma dinâmica diferente àquilo que estávamos habituados. E, nesse sentido, foi muito positivo, porque eh, começou a ser referência nas revistas, na comunicação social e o zururu que, que as portas deu. Há uma certa altura de a autoria das portas, a autoria do projeto das portas. E isto é importante, eh, porque a arte deve também lançar essas questões da discussão. Este é um projeto que vai durar apenas dos años, tres años, esto es una cosa pasajera. Y yo le dije, no, dentro de cinco años me estaré tomando, si quieres, contigo un café en alguno de los espacios. Y ahora ya tendré que decir, dentro de diez años, si quieres, me tomo otro café contigo. Y, y espero que, que sigamos tomando cafés y sigamos estando. En principio fue, eh, iba a decir complicado, el ver cómo encaraban los moradores, porque no sabían qué era, qué era lo que se iba a hacer aquí. Físicamente no morcamos, desde el punto de vista portanto, de pasar a expresión de alma, continúo a vivir aquí. Vivo, vivo en la zona de todos los días, con toda la intensidad y con toda la disposición para ayudar a las personas que aquí residen. Inclusive algunos comerciantes. Había una integración muy, muy, muy grande con los moradores. También, si estábamos a intervenir en una puerta que estaba ese espacio habitado, se procuró siempre estar de acuerdo con el morador. Este proyecto, en parte, trouxe un elevado valor económico a los edificios en sí. Y ahí tenemos una pescadinha de rabo na boca, como costumamos decir en que, por un lado, hubo un aumento de emprego para determinadas personas, pero, por otro, los propios habitantes sintieron presión para salir. No quiero retirar la calidad y la importancia que tienen 
as, as penteuras e o que se trouxe de positivo. O lado negativo é que, embora é que os, os artistas nada têm a ver com o assunto, é o abandono que se vai dar, ou seja, a saída da grande parte dos moradores, transformando isto quase numa mega tasca, onde se criaram centenas de estabelecimentos comerciais, em detrimento dos moradores que esses sem foram quase convidados a abandonar aqui o espaço. Estava por lá e via todas as mesas de todos aqueles restaurantes que fizeram um imenso dinheiro. Muitas vezes os comerciantes também querem o um imediato e também não pensam nos custos e a longo prazo também. E às vezes também querem aproveitar-se um bocadinho do trabalho do artista. O sucesso foi tanto e a ambição foi tanta que acabou também por estragar, não é? Porque, uh, e podia ser as coisas mais equilibradas. Os, uh, as pessoas que viviam lá, deviam de continuar a viver. Como é que se retira a vivência à raiz? Porque a raiz disto são as pessoas, não é? Eles é que têm amor, eles é que têm tudo isso. E retirar isso daqui, a retirar uh, o fundamento. E isso acho que é a questão mais negativa. Mas aguardo e espero, e ainda tenho esperanças que no futuro, se consiga encontrar uma solução uh, onde se enquadrem os moradores e os comerciantes. E aí sim, parece-me que se poderia fazer deste um espaço mais digno e mais de acordo com, com as tradições e a, e a história que ele contém. Eles sempre fazem um esforço para perceber que esta rua é importante, a rua como turistas, e também eles querem ter um silêncio, eu compreendo. Isso é uma coisa bastante complicada. Como, como pessoa, posso dizer que eu não queria viver aqui. Eu recordo, ao princípio, quando começamos o projeto, que aún pasaban carros, entonces estaba una, un artista interviniendo en una puerta y se tenía que levantar porque pasaba un carro durante todo el, durante todo el día, pasaban carros. Mesmo lembro me eh, cuando estaba pintada aquel mural, ainda eh, eh, pasaban carros y era un bocado eh, constrangedor, así, porque atrapaba un bocadillo. Sí. Y estas ruas, sobre todo esta parte más histórica, más antigua de, de Funchal, son ruas estrechas, entonces. Eh, eh, o es un carro o personas. Y lo que dan vida a las ciudades no son los carros, son las personas. El proyecto de, de Arte de Puertas Abiertas nació por, por el gusto que yo tengo en fotografiar puertas. Y fui haciendo registro de, de las puertas que veía, en, no solamente en la Rosa Santa María, sino en todo Funchal. ¿no? Y eh, luego, a decir, durante prácticamente dos años, mi tiempo libre era en la Rosa Santa María y los alrededores, porque iba acompañando, iba acompañando dentro de lo posible al artista en cada una de sus fases. A mi porta, a mi intervención, fue una de las primeras y por eso yo tuve la gran oportunidad de escoger exactamente qué tipo de porta es que yo quería. En mi caso, yo escogí una porta de metal que da entrada para una zona de gas, en que yo pensé que ella iba a resistir mucho más en el tiempo porque era apoio da restauração. Tem uma porta, já não me lembro o número da porta, é do restaurante Tapa Sol, no lado da Rua Santa Maria. Tem uma mulher, parece uma mulher, mas não é. É uma transvestita que eu pinto. E o homem que sempre transmite-se neste, vive aqui na Zona Velha, é muito famoso este homem, ele ganha sempre esses concursos de, de, de transexuais e pedi-me fazer esta porta. E então eu fiz esta porta para ele. Surgiu uma ideia de, de um trabalho que, tinha, que estava a fazer, as, as, os rostos e as caras. Uh, e pensei, bem, isto tinha piada criar em vez de ser pintura, porque a arte não é só pintura, não é só escultura, cada vez mais é uma simbiose. E a ideia é que quem passa na rua vê a porta como se estivesse dentro de casa. Até pôs a fechadura para fora, pôs um espelho que as pessoas podiam observar como se estivessem dentro de casa. 
e até a identificação da porta pus também os números ao contrário. E acho que foi um sucesso, já no dia da montagem as pessoas passavam, já paravam e, e, e pronto, foi um sucesso enorme, até a nível de blogs, até pessoas estrangeiros. O meu projeto uh, prende-se com uma memória da, da infância, de passar aqui na Rua de Santa Maria e encontrar uma porta ali que era estranha, porque era uma dita chamada Casa de Meninas e por isso o tema tabu. Uh, eu não fazia ideia, enquanto criança, o que era uma Casa de Meninas, mas mais tarde compreendi isso e por isso escolhi propositadamente. É uma simulação de um céu pintado, onde eu escrevo sobre, sobre esse céu pintado em cantos. As pessoas, ao passarem, apesar de ter pouca informação, não ficavam indiferentes e ficavam sempre a olhar o que, é que serão aqueles encantos. E olhavam para a porta e eu fotografei imensa gente a passar ali e com o rosto preso. Tenham alguma tristeza em esta porta ter desaparecido em pouco tempo. E o que aconteceu foi que quem veio para ali não gostava do que estava na porta. E por isso quis retirar o que estava e por isso pintou-a de preto. Foi uma má pintura até, porque se vê ainda o que está por baixo, o tal céu pintado estas nuvens e a palavra encantos. Há portas que já não estão e a forma de, 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 de saber que, que, que resultado e que caminho levou essa porta, que tempo. Há portas que se fizeram muito rapidamente, em uma tarde, e há portas que foram três meses. E há portas que começou um artista, ficou a médias, não logrei que esse artista o terminara e o terminou outro. Tem uma porta, é o número 125, 105, Rua Santa Maria 105, porque essa porta já foi nominada do Patrimônio Mundial de, de Artes Urbanas entre as 25 portas mais belhas do mundo. A arte das portas abertas e um razão que que trouxe muito, muito turistas, visitantes, turistas, brilhantes, as pessoas estrangeiras, artistas, todos. Decidimos abrir um espaço artístico aqui nesta zona, porque nós percebemos que esta zona é um, uh, como um coração dos artes na Madeira. É uma mais-valia a nível uh, de atração para os nossos visitantes, porque uh, basta ver o impacto que já houve. Ainda há pouco tempo eu recebi de uma imigrante uh, minha conhecida a minha porta impressa no jornal Metro, em Londres. Eu tenho um grupo de amigos estrangeiros de várias nacionalidades e com eles vêm muitos outros visitantes, familiares e amigos, que visitam e ficam encantados com este projeto. Portanto, para eles é sempre novo. Os turistas paravam e falavam, mesmo as pessoas da localidade. A pessoa sentia-se bem, não é? Gosta quando o seu trabalho está a ser valorizado. A gente vinha de fora, as uh, agências de viagem vinham também. Ah, aqui é uma coisa mais para mostrar para os turistas. Não é só o mar e as golfinas e as montanhas. Também na cidade passa alguma coisa, uma coisa diferente. Arte na rua. Ah, isso é bom, então vamos organizar tours e visitas nesta zona. Então aparecem aqui grupos, mesmo dos barcos grandes, ou também grupos dos hotéis, para passear as ruas, Rua Santa Maria, da Zona Velha, a ver as portas pintadas. As pessoas que vêm estão muito interessadas neste projeto, e é bom que as portas desaparecem todo o tempo. Então, seria perfeito se nós mantivéssemos as portas e ainda colocamos novas. Chegou a haver 225 portas. Agora, por desgraça, se han perdido pues, 50, 60, más de 60 puertas. Es imposible visitar la Rua de Santa María y no ver un turista a cualquier hora del día. Es imposible, es, 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 un, es un caso improbable, porque la rua ya es conocida por tener las puertas pintadas. Normalmente ellos no dicen nada, normalmente ellos tiran muchas fotos, muchas fotos, siempre con cara, con mucho satisfeito. Eles adoram este rosto. Dá bastante ver na internet. Há muito, muito palavras boas sobre este rosto. Eu acho que as turistas, por causa das portas pintadas, por causa do, do imenso quantidade das fotografias, também levam um parte do, da madeira, parte do, do funchal, para casa. Acham que a nossa zona velha é uma zona muito bem mantida, que tem um ar, primeiro tem um ar limpo, mas isso dizem de, todo, de toda a cidade do Funchal, que tem um ar muito limpo, a cidade é limpa. 
e que tem e que é uma zona agradável onde se sentem seguros. I love Madeira. It's it's my safe haven here. I am like so happy that I found this place. And I think and no matter what place you do this kind of projects it's really nice, but I I was so lucky. Like this is the heaven on earth. I love Madeira. As pessoas têm que ver a rua, o caminho, uh, o sítio, o lugar, a freguesia, a cidade como seu. E todos nós pertencemos ao mundo fazemos parte do mundo e todos nós somos natureza e acho que devemos de cuidar de tudo que está à nossa volta. Os moradores sentiram este projeto como suyo e então, ao princípio, me diziam ah, quando pintais uma, uma porta, não vais a poner segurança para que lo cuiden, não se vá... E disse, não, eu considero que não se falta, primeiro porque a gente tem respeito aqui na ilha por as coisas que se fazem e segundo porque os próprios moradores en cierto modo, vigilaban los espacios, vigilaban las puertas y le tomaban cariño.